Дорогие товарищи, дорогие друзья, вопрос, каким СССР вступит в 21 век, решается уже сегодня. Советская наука развивается стремительно и победоносно. И от вас, молодые ученые, зависит будущее нашей советской страны. Для торжественного получения своего первого патентного свидетельства на изобретение электрофотокомпировального аппарата и получение нагрудного знака «Изобретатель СССР» приглашается Баранников Алексей нашего молодого изобретателя сказать несколько слов. Я не знал, что придется говорить, поэтому не готовился. Ну, могу сказать только одно. Творческий труд, особенно когда ты видишь его плоды, особенно когда ты видишь, что он приносит пользу людям, это... Это великое счастье. Счастье для любого советского человека. Я счастливый человек. Вот, собственно, все. Спасибо большое. Спасибо. Девушка, я так счастлива. Ты такой молодец, Леша, я горжусь тобой. Ты, Леш, ты, я тебя ты... люблю. Я люблю тебя. Бараников Алексей Иванович? Да. Да, это я. Проедете с нами. А в чем дело, товарищ? Куда, 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 куда вы его забираете? Мы в ЗАГС сейчас идем, заявление Люда, подавайте. Подержа, это что? Леш, это ошибка, ошибка него, наверное, товарищ. Это... Мы задерживаем его ненадолго. Вы не имеете права, не должен с вами никуда идти, Леш. Леша! Паш, не трогай меня. Паш. Куда они его повели? Паш! Леш! Алексей Иванович, вам знакомы эти произведения? Нет. А машина это, надеюсь, вам знакома? Ну, конечно, это образец опытной партии моего электрофотокопировального аппарата. Предполагается широкое производство для библиотек и учреждений образования. Алексей Иванович, нам изъято 26 копий антисоветской литературы. Напечатанный на вашем аппарате. Да, но подождите, я ведь не… Производства не будет. Ваш патент аннулирован, чертежи засекречены. Вы подпишите обязательства о неразглашении и покиньте Москву. Пишите. Да, и нагрудный знак верните, товарищ Баранников. Земли кругом снега, елки, палки и олени, леши в третьем поколении. Вот и все. Извините. Леш! Лешка! Леш, стой! Я тебя ждала, ты в ЗАГС не пришел, я искала. Люд, я уезжаю. Я так умела, я с тобой. Люд, я тебя прошу, пожалуйста, уходи, иди домой. А почему ты за меня все решил? Люда, потому что я тебя не люблю. Это неправда. Я тебе не верю, так говоришь, потому что тебе кажется, что, что так будет лучше. А мне хорошо только с тобой, Леш. Паш, уведи ее, я тебя прошу. Люд, я тебе еще раз говорю, я тебя не люблю. Всем будет лучше. Слушай, ну это же не навсегда. Тебе Мизгирев что сказал? Продолжай. Значит, продолжай. И он в войну чуть не расстреляли. А он производство танков Т-34 наладил. Ничего. Паша, пусть у вас все будет нормально. Давай.
девушка. Потапова на пенсию уходят. Место нормировщицы освобождается. А ты техникум закончила. Спасибо, Марин, не надо. Чистая работа, люд. Ну сколько там платят? Рублей 110? А у нас хоть на отбавки дают в горячем цеху за вредность. Так их не просто так дают. Жара такая, он свариться можно. по помойкам лазит. Не как велосипед хочет изобрести. Дядя Жень, дядя Жень, останови, пожалуйста. Не положено. Дядя Жень, останови, а то он только точно до дома дойдет. изобретатель. Ты бы лучше самогонный аппарат изобрел, что ли? Там мой милый, самый умный академий не кончал время даром. Он не тратил магарыча своего. Не обращай внимание. До чего дошел прогресс, люди все волнуются. Тихо там, раскудахтали. Прямо в космос не прийдет, я все совсем стыкуется. Федоровна идет. К тебе. Мая Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте, я за долгом. За каким? Мая Федоровна, здрасте. Я завтра аванс получу, вот собирался к вам как раз зайти денежку отдать. Много? Да какая разница, ну… 25 рублей. Сколько? Мы собирались делать первый взнос за телевизор в магазине радиотоваров. Оказалось, наша очередь еще не подошла. Там был ваш муж, который буквально на коленях умолял Захар Ивановича одолжить ему 25 рублей на какой-то там набор каких-то там транзисторов. Ну, мой муж человек мягкий, он одолжил ему эти 25 рублей из отложенных нами с таким трудом денег. Майя Федоровна, сейчас пока не хватает, но вот… Я все поняла сейчас. Люд, да не надо, ну… Только... ну я завтра, правда, получу вот… В обед, если отпустят, вот возьмите, а что… Так. 
сколько? Да. Моя фирма тут не хватает 5,50. Я прошу вас, я вам отдам. Правда отдам, Майя Федоровна. Не стыдно вам, а? Муж называется. Еще с высшим образованием в Москве учился. Слушайте, вы все сказали. Позор какой. Спасибо вам, Люда. Майя Федоровна, я все верну. Ты прости меня, пожалуйста. У меня просто есть кое-какие наработки, а деталей не хватает, чтобы сделать опытный образец. Да-да. Мискирева тоже сначала чуть не расстреляли, а он потом наладил выпуск танков Т-34. А что, деньги правда последние были? Ничего страшного, Леша. Займу Маринки. Сверху ничего не видно. Лучше геологом стать. Геолог в похозе может все узнать и увидеть. Летчик петлю не стерева может. И поэтому летчик лучше, чем геолог. Нет, геолог лучше. Нет, летчик. О, смотри. Что? Деньги. Ух ты. Ух ты ж. Что там? Смотри. Эх. Нет, Сейчас будет моя. Моя глаза. Ух ты, еще! Пошли. О, еще! Здесь со слов записано, верно. Здесь распишитесь. Товарищ милиционер, товарищ милиционер. Ну что? Ну вы детей может удержать, пустите, а? А то они уже вон животы болят. Женщина, вот там товарищ следователь, идите к ней разбираться. А я разберусь. Давай, я сейчас давай. с ней разберусь. Я сейчас так разберусь. Подождите. Товарищ следователь, товарищ следователь, вот тут главное. Вы можете детей тоже отпустить, они вам все рассказали, все показали. Женщина, ну, ну можно? перестань. Ну что за скандал? 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 Нет, Сергей, ну что, может, действительно, ребятишек отпустим? Что они перемерзли, жрать хотят и все такое прочее? Что мы будем? По инструкции, свидетель, обнаруживший тело, должен находиться на месте происшествия до конца осмотра. Да, что там, они пацаны совсем, так что и... Вы закончили оформление протоколов, товарищ Родченко? Своих детей нет, парень. Добрый день, товарищ Якуш. Тут такое дело, пацанов свидетелей отпускать надо. И... Товарищ Чечен, что... отпускать нас, но уже детей живот болит. Все, про дроги жрать хотят. Да, я показания снял, протокол оформил. Адреса есть, если что, вызовем, когда нужно будет. Вы свободно можете идти. Спасибо. Ну вот, женщины, Спасибо. давай. Так, еще в семью ходить. В некоторых случаях можно проявлять гуманизм. Докладывайте. Убитая Алина Прокопенко, 26 лет. При ней найден паспорт. Местные сказали, что работала в сберкассе номер 16 кассиром. Рядом была обнаружена сумка с большой партией фальшивых 10-рублевых банкнот. Похоже, это именно те изготовители, которых мы ищем. Ну что ж, предлагаю начать со сбрикасы, там, где она работала. Интересно, а как же раньше милиция ловила преступников без вашего ведомства? В два раза медленнее и реже, товарищ Филат. Стой на ногах, Кели, стой. А ну стой! Иди ну сюда. что еще нас уже отпустили? Иди сюда. Что вы делаете? Так? <гас> Это откуда у тебя такое, а? Что? 
Алина занималась утилизацией ветхих купюр. Мы их собираем и раз в три месяца отправляем в госзнак спецтранспортом. Они? Угу. Отправьте это Актеновой. На экспертизу в госзнак? Товарищ Рученко, если вы знаете ответ, зачем спрашиваете? Знаете, если вас прислали из Москвы, это не дает вам права хамить. Я, между прочим, старше вас и тоже при исполнении. Напишите рапорт, что вы не хотите со мной работать, и вас освободят от этой тягостной необходимости. Надо узнать, какая информация могла сохраниться о предыдущих партиях утилизированных купюр. Я уже послал на вокзал за билетами. Товарищ Якушев, я могла сама доехать и провести встречу без вашей помощи. Наши ведомства ждут от нас совместного результата, товарищ Филатов. Если вам что-то не нравится, и вы не хотите работать, напишите рапорт, и вас освободят от этой тягостной необходимости. Товарищ капитан, ваш билет. Спасибо. Угу. Вашему ведомству спецвагон СВ, а нам боковушки в пласткарте, прямо туалета. До встречи в Москве, товарищ Якушев. Я не понял, а что действительно такой хороший следователь? Даже Оставайся здесь. Я об этом тут же доложит твоему действию генерала. Не доложит. Я провел разъяснительную беседу с проводником. Все равно пойду. С тобой не выспишься. За все это время ты ни разу не устроил мне ни одной сцены. Мне кажется, ты совсем меня не любишь. Ночи. Идеальная схема. Банда печатала купюры, отдавала их убитой Кассирши, она меняла их на старые, на настоящие купюры. А фальшивки отдавала на утилизацию. Значит, у нее должен быть сообщник здесь, в отделе утилизации. Нет. Ветхие купюры не проверяют их, просто пересчитывают и измельчают. Она это знала. Могла сама кому-то предложить эту схему. А если предположить, что с тем, кто печатает деньги, у него были отношения, и они решили кинуть всю банду? Они об этом узнали и убили ее. Откину эту версию операм. Пусть ищет убийцу. А ты? Мое дело фальшивки. Пошли сегодня в Альбатрос. Там живая музыка и мужчины. Не могу. Нина, тебе надо срочно кого-то найти. 
У тебя кто-то есть? Другая банда. Женат? Понятно. У тебя нет времени тратить свою жизнь на женатых мужчин. Следователи отвечают мыслить стереотипами. Если думать не как принято, а по факту, то семья мне не нужна. Детей я не люблю, работу бросать не собираюсь. Для меня это самый оптимальный вариант. Остановите, пожалуйста. Можно здесь, да? Извините, пожалуйста. за напарную. Давай шустрее. Директор уже ждет. Еще раз опоздаешь? Премии лишу. Давай. Директор ждет. После совещания в обкоме заедем на комбинат. Договорились. А, Иван Савельевич, у меня тут э, предложение есть, рационализаторское. Ну, по поводу добавки в э, лаки и краски, чтобы сохли быстрее, и брака раза в три, в четыре меньше будет. Бараника, вы где работаете? В гараже. Ну вот и занимайтесь своими прямыми обязанностями. Сапоги должен точать сапожник. Пироги печь пирожник. Хорошо. Людочка, 
Людочка. Доброе утро, здесь Кася. Людочка из Москвы, снова письмо. Судя по конверту, важное. Держи. Спасибо, тетя Кася. Газетки. Спасибо. Спасибо. Леша, Леша, а где наш? А, стоп. Ты что, разобрал телевизор? Люда, 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 тихо, Люда. Смотри, смотри, что я собрал. Так, смотри, смотри, смотри. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что я, я собрал лазер абсолютно нового принципа действия. Ты понимаешь? Я выжег это на, на нем. Люда, ты понимаешь? Люда, ты понимаешь, что это будущее? Это будущее всей техники. Теперь они не смогут меня игнорировать. Это будущее медицины, военной промышленности, космонавтики, да всего чего угодно. Люда, у меня получилось. Это настоящее большое изобретение. Лешенька, а вот это вот посерединке, это что, мы именно кольцо? Это да. Ну, я смогу потом его собрать. У меня же оправа осталась. Mm. А телевизор ты сможешь обратно собрать? Нет, телевизор не смогу. Тут понадобилось много деталек и... Это что? А? А. Еще один отказ. Нужно обязательно к ним поехать, Леша. Кому? К Паше. Только он может помочь тебе договориться о встрече с нужными людьми, которые станут тебя слушать, Леша. Нет, Лед, я к нему не поеду. Поедешь. Это твой единственный шанс. Будьте добры, вы наберите, пожалуйста. Не положено, говорю. Ну, вам сложно, что ли, набрать его номер? Не положено, и все. Послушайте, вы знаете, ваш главный инженер будет очень недоволен, что вы не пустили его старого друга. Ха, друг, друзьям домашние телефоны дают. У Павла Николаевича квартиры, слава богу, ого-го. Да я понимаю, но вам Отдельная сложно. Отдельная с прямым телефоном ну, номер. Вам сложно, и что если ли? у вас нет его номера, значит нет. Говорю, не положено, и все. Пашка! Леха! Пашка! Привет, дорогой! А я думал, помирись с Я тебя всегда умел удивить. А меня к тебе не пускают, ты понимаешь? Кто не пускает? Ну, я не знаю. Вон ты большой человек теперь. Он на каких машинах-то ездишь? Ну, прекрати, она служебная. Ну, я же их делаю, Леш. Хорошо делай то, о чем все мечтают. Как я тебя рад видеть, Леха. Пашка, ну, показывай, где ты тут. Пойдем. Ага. Ну ты даешь, Алексей. Ты понимаешь, что ты гений, Лех? Ну чего? Ты понимаешь, что ты гений? Так, подожди. А куда вы пропали? Не звоните мне, не пишите с Людой. Как она, кстати? Ну, нормально. Да просто, знаешь, замотались как-то. Пашка. Ух ты, это... Это что, твои, что ли? Да, мои. Паш, ты понимаешь, что у меня просьба к тебе небольшая есть? Ты не мог бы ну, помочь по дружбе? 
Понимаешь, я что, не пришлю в комиссию по изобретениям, они мне на все отказы пишут, прям как под копирку. Ну, я посмотрю, что можно сделать. Ты тогда чертежи оставь. Да, конечно. Ты в Горьке надолго? Ну, ты у меня остановишься, я надеюсь. Паша, к сожалению, надо сегодня уже обратно уезжать. Я просто там кое-что рационализирую в типографии, на стекольном, но сроки жмут, сам знаешь. Да. да, я вот на один день отпросился к тебе. Слушай, ну я не могу тебя так отпустить, Леша. Давай я тебе водителя дам своего, он на вокзал тебя отвезет. Сам не могу, извини, у меня селектор, наверное, ну, через три минуты. Ну, да будет. перестань, Паш, ты чего? Я с удовольствием пешком пройдусь. Все нормально, Паш, конечно. А ты молодец, Лех. Молодец, что не сдался. Ну, так мисс Гире уже сказала, что, мол, продолжай. Да. А у нас надо жить долго. Давай, Пашка, рад тебя видеть. Да. Давай, дорогой. Люди, привет от меня передай. Обязательно. Зажигалка, сигареты американские. Вот, товарищ Роченко, как у нас живут фальшивомонетчики-то. Лучше всех. Ага. Ну, вот только недолго. Как он? Ну, нормально, просто у него шок. Вы меня слышите? Да, конечно. Капитан Филатова, следователь по особо важным делам. Очень приятно. Алексей Иванович, вы знали убитого? А, нет. Вы видели того, кто стрелял? Да, мельком. Он дагестанец. Дагестанец? Ну да. Я просто в Ставрополе живу, это на границе с Дагестанской республикой. Я знаю, как они выглядят. Описать сможете? Я его мельком видел, но я попробую. Звонили из Москвы. Поделки выявлены по всей области. Нам дали неделю на то, чтобы найти клише и ликвидировать станок. Установили личность убитого? Да. Николай Рыков, художник-реставратор Нижегородского Кремля. Возможно, он и есть автор клише. А это кто? А это свидетель. Мимо проходил командировочный. Он сейчас в шоке. Но заметил, что убийца дагестанец. Интересно. Почему он меня так смотрит? Боится, наверное. Нина Сергеевна, нужен результат. Понимаете? Результат. Вот и достигайте результата, товарищ Якушев. Проявите себя. Девушка, извините, а можно мне тоже чай? С сахаром 4 копейки, с лимоном 10. А, сейчас, минуту. Вы будете брать? А, да. А, давайте просто с сахаром. Лёшка! Лёшенька! 
Привет, любимая. Привет. Привет. Привет, мой хороший. Я заждалась тебя. Что это такое? Это кровь? Да нет, ну что ты, какая кровь? Это я, наверное, в, в поезде к чему-то прислонился. Можешь постирать? Конечно. А, смотри, здесь. О, здесь тоже. тоже. Сейчас, видишь, что-то я, видимо, заляпался, что ли, где-то. Как ты съездил? Отлично съездил. Пашка, знаешь, как обрадовался? Он тебе привет передавал. Да ты что? Он сказал, что этой проблемой, оказывается, уже несколько институтов занимается. Да, сказал, что подумает, с какими людьми нужно меня свести, и позвонит. Ты чё, Люд? Люд, ты чего? Ты чего? Это не будет ничего для нас делать. Перестань, Люда! Ты что, это же Паша! Он, он, да он способен оценить масштаб моего изобретения, Люд! Да не будет он из-за нас рисковать, Леш! Люд, может, ты жалеешь, что ты со мной сюда приехала? Так я тебя силком не тащил. Могла бы там остаться. Жила бы сейчас в шикарной квартире, была бы замужем за главным инженером ГАЗа. Прости, Люд. Баранников, иди сюда. Директор приболел, а говорят, сегодня не будет. Вот тебе другой лист. Менкин запил, гад, уволя. Ну, потом. А сегодня давай ноги в руки и везде отходы из столовой. Подсобное хозяйство. Так, а я же это... Я же водитель директора. Баранников, ты просто водитель. Сутки через трое. Есть директор, водишь директора. Не вай директора. Возишь то, что скажут. Что я скажу, то ведешь. Так а я это, ну. Эдин сам. Ты что, головой где-то ударился? Не хочешь, не вези. Ну, это будет твой последний рабочий день в моем гараже. Не знает она, плачет. Пашка тоже мне друг, сидит у себя в кабинете. А, ага, не сгирева. Чуть не расстреляли, зато он потом производство танков наладил. Так что война, что ли, должна случиться, чтобы я. Чтобы я мог заняться своим нормальным, настоящим делом. Ты куда прешь, а? Ты чё? Ты чё, пьяный, что ли, а? Это как надо зенки залить, чтобы целую корову не заметить, а? В солнце в глаза. В Какой глаза? солнце? Ты бы еще сказал, что она на красный свет проскочила. Так это, слушайте, может, может как-то это за мнем? Вы же знаете, что делать в таких ситуациях, а? Как я за мной? 
Знаешь, сколько коров стоит? Здесь пять центнеров веса. Не, если по листу, ты с работы точно вылетишь. Сколько? Ну, 500 рублей. Я оформлю ее в потеряшке. Тушу тоже мне целиком. Хлопа, хорошо. Угу. Пойдем, расписку мне напишешь с признанием. А то сейчас уедешь и ищи тебя потом, как ветер в поле. А, ладно. Людмила Семеновна, вы меня слышите? Людмила Семеновна. Что? Что со мной? Не волнуйтесь. Вы потеряли сознание, у вас небольшие ушибы, но это не страшно. Вот только у вас случился выкидыш. На раннем сроке это не опасно. Я выпишу вам успокоительное. черта. Тебе жить еще, лед. Правда? Слышишь? Люда! 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 